بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইকরা বাংলা টিভি আয়োজিত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান ইমান ও আমলের আজকের এই পর্বে ইউকে এবং ইউরোপের দর্শকরা স্কাই চ্যানেল 744 এ এবং অনলাইনে আমাদের এই চ্যানেল অনুষ্ঠানটি দেখতে পারেন অনলাইনে দেখতে হলে আপনাদের যেতে হবে ikra.tv/ikrabangla এই অ্যাড্রেসে আমাদের কাছে কোনো প্রশ্ন করতে হলে আপনারা আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন ইমান ও আমল ইকরা.tv এই অ্যাড্রেসে বরাবরের মতো আলোচনা পেশ করবেন সম্মানিত খতিব ও ইমাম ইসলামন মসজিদের বিশিষ্ট আলেমের দিন কোরআন ও হাদিসের গবেষক হযরত মাওলানা আব্দুল কায়ুম সাহেব আসসালামু আলাইকুম শেখ কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন আপনি ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি দর্শক মণ্ডলী আমরা খুবই ভাগ্যবান যে শেখ তার ব্যস্ত সময়ের ভিতরও আমাদেরকে নিয়মিত আসেন এবং আমাদের সাথে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন তিনি নিয়মিত আর অন্য কোনো টিভি চ্যানেলে প্রোগ্রাম করেন না তার মূল্যবান সময় থেকে অনেক কষ্ট করে তিনি আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসেন সেজন্য শেখকে আমরা আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বারাকাল্লাহ ফিক প্রতিবারের মতো আজকে আমরা আরেকটি হাদিস আলোচনা করব শেখ আজকে আমাদের জন্য কোন হাদিসটি আপনি নিয়ে এসেছেন السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا كلام رجل بشيء على تنا كرب الحديث جيت شيء تهوت شيء صلاة نماز شنقان تبي شيء وبعد ابن الصامت رضي الله عنه وعن كرين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تني بولن جي رسول الله صلى الله عليه وسلم كي امي بولتي شنتشي خمس صلوات كتبهن الله على العباد باس وقت النماز كي الله تعالى باندا در بتي فرض كر دياتشن من اتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن جي بكتي اي نماز غلو كي ঠিক মত আদাই করে এবং কোন কিছুই হালকা মনে করে তার হক কে নষ্ট করে না তাহলে এই নামাজ কান আল্লাহু ইনদাল্লাহি আহদুন এই নামাজের কারণে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তার একটি চুক্তি হয়ে যায় আই ইউদখিলাহুল জান্নাহ যে আল্লাহ তাকে জান্নাত দেবেন ওয়া মান লাম ইয়াতি বিহিন লাম ইয়াকুন লাহু ইনদাল্লাহি আহদুন যে ব্যক্তি এই নামাজ আদায় করে না তার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কোনো চুক্তি নেই ان شاء عذبه وان شاء غفر الله الله চাইলে তাকে অবশ্যই আযাব দিবেন আর চাইলে অবশ্য তিনি ক্ষমা করতে পারেন এই হাদিসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নামাজ নিয়মিত আদায় করা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে একটি আমাদের এগ্রিমেন্ট হয়ে যায় ঠিক একটি চুক্তি হয়ে যায় যে আমরা নামাজ পড়ব তিনি আমাদেরকে জান্নাত দিবেন আর নামাজ না পড়লে এরকম কোনো চুক্তি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে নাই জি তো চুক্তি না থাকলে কি কারো কিসমত সেটা জোটার কথা না মার্কেটে অনেক দোকান আছে আপনি কোন দোকান নেওয়ার জন্য চুক্তি করবেন না আপনি কি দোকান পাবেন অবশ্যই পাবেন না চাকরি করার জন্য আপনি ওয়ার্ক এগ্রিমেন্টে ঢুকতে হবে জি এখন কোন কন্ট্রাক্ট পাওয়ার জন্য কন্ট্রাক্টে এগ্রিমেন্ট করতে হবে জি তাহলে দুনিয়ার কোন লেনদেনই চুক্তি ছাড়া হয় না এবং আমরা যেটা দেখে মৌখিক চুক্তিগুলো কোনো ভ্যালু থাকে না বিপদে পড়তে হয় হ্যাঁ তারপরেও মৌখিক হোক বা লিখিত হোক এই এই যে একটা এগ্রিমেন্টে পৌঁছা জি সেটা তো কিছু আল্লাহ পালাচনা মাধ্যমে এগ্রি করলাম যে ঠিক আছে আমি এগ্রি করছি আমি এটা করব আপনি এগ্রি করলেন আমি এটা করবেন তো যদি কেউ নামাজ না পড়ে কোনো এগ্রিমেন্টে আসলো না জি এটি হচ্ছে মূল বক্তব্য হাদিসটি তো আমরা দেখতে পাই এই হাদিসটি বিষয় হচ্ছে সালাত সালাত বা নামাজ এটা মুমিন জীবনে কত গুরুত্বপূর্ণ জি আমরা জানি যে আমাদের কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা যে প্রশ্নগুলো করবেন সর্বপ্রথম হচ্ছে ইমানের উপর ইমানটা ঠিক আছে কিনা তাওহিদ বুঝতে কিনা না শেরকে মধ্যে লিখতে ছিল এটা যখন পাস হয়ে যাবে তারপরে দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নাজাত পাওয়ার জন্য জান্নাতে দেওয়ার জন্য সেটা হচ্ছে 
ठीक मत नमज गो पढ़े कि ना नाम आदाय ना कर बंदा शेखारे जो आटके जाए खूब दुसंबाद आ तर पार हवा पास हार को निरापत्ता नहीं आज जी नाम पास कर फेले एक बड़ो आशा से पहुँचते परे जब नाम पास हो गए बाकीगुलो हिसाब निकाल दिए बेपार पास हो जा सम्भवना अनेक बेड़े तो एक हादीसे नाम के बला आमुदू और सला इसलम मूल खुटी हे नाम तो को जिन जो मूल खुटी ना था जिन तो टीके धपास कर पड़े जाए इसलम नाम जो घर आटे एक घर जो मन करी एक घर इसलम सब किस नहीं इसलम पुरो एक घर मत घर मध्य अनेक कि आड़ा आनला आरजा आद आर मूल जिन हे बिल्डिंग खुटी पिलर फिलर यहाँ जो मजबूत थे बाकीगुलो किस दुरबल हम चलते परे क्योंकि बाकीगुल खूब सुंदर दामी दामी दरजा जाना लागाना सुंदर आकर्षण बेड़ा देवा क्योंकि खुटी खुद दुरबल तेल घर अत्यंत हल्का एवं अत्यंत दुरबल जेको मुहूर्त पड़े जो तसलम मूल भित्ती हे आसले नाम यह नबी करीम सल्ला आलिस्लम नाम विषय उम्मत के तकिद करते गए इंतकाल आखान दिए शेष कथा उन्हें दुटो छो दुटो नसियत छो ओसियत छो उम्मत प्रथम नाम तरफ करो ना और फाइनल कथा छोटी कथा छोमानुकुम और जा तुम्हारे अधीनस्थ जरा तुम्हारे अधीनस्थ आर्थात ओ जमान कृत दास दास एखकर जमान चाकर बकर जरा तुम्हारे खेदमत कर नाम अवस्थाते जो तुम्हारे मिस ना हो जाए और तुम्हारे द्वारा खेदमत कर चाकर बकर ए दास दास तरह प्रति तुम्हारा सदय आचरण करो ये दोटो बेपारे स्पेशल ओसियत कर लें अल्लाह रबुल आलमीन के अवश्य कुरने पा के नाम बेपारे कैक जगह दृष्टि आकर्षण कर सुर आल बकारा के आल्ला तला नाम तुम्हारा हेफाजत करो संरक्षण करो रक्षणाबेक्षण करो विशेषकर अर्थात नाम के ठीक मत आदाय करो जान नाम मिस ना हो जाए विशेषकर सलाते अवस्था मध्यखान नाम मध्यखान नाम बोलते आसले को बोझा मेजोरिटी मुबासिर से सलात आसर कारण की देखा जाए अभिज्ञत बोली ग्रामे गंजे लोक स्वार्थे कृषक देखा जाए माघरी समय चट कर क्षेत्र डूबे जाए माघरी आसर ता प्राय क्या और ग्रामे मन आल ग्राम्य बजारे जो जितम बजार क्योंकि जमत आसर समय शेष हाँ तो अने के मन करते अच्छा बजार तो शुरू तो बजार का सर नहीं कारण पर बजार जमे ना भलो भलो जिन क्वालिटी जिन क्योंकि देखे प्राय नाम हरानों उपक्रम माघरी समय हो हेफाजत कर सब गए प्रधान दिक्कर हलो नाम ठीक मत करते नाम नाम हेफाजत 
তিন নম্বর হল নামাজের মধ্যে আর কান আহকাম তা দিলে আর কান রুকু সেজা যেভাবে সুন্দর করে মনোযোগ দিয়ে একটু সময় নিয়ে করতে হয় তা আরোহ না করা সেটাও হেফাজতের মধ্যে আসে চার নম্বর হলো নামাজের মধ্যে শুধুমাত্র ফিজিক্যাল দিকটা নয় লম্বা সেজদা হয়তো বা করলাম কিন্তু মনের ভিতরে ঘুরে দুনিয়া সব কিছু মানসিকভাবে নাই খুশু নেই তাহলে এটাও হেফাজত হলো না टोटल जिन शुरू कर नाम शेष कर ठीक मत <laughs> खुशु रक्षा कर खुशु आल्ला भय आल्ला अनुभूति ठीक मत ধরতে ধরে রাখতে রাখতে পেরেছে এই এবং তারপরে অনেকগুলো গুণ দিয়ে শেষে আবার ওই গুণগুলোকে অ্যাড করা হয়েছে যারা তাদের নামাদের হেফাজত করেছে উলা ইকাহমুল ওয়ারিসুন এরাই সত্যিকার উত্তরাধিকারী কিসের উত্তর উত্তরাধিকারী আল্লাহ দিন ইয়ারিসুন আল ফেরদাউস যারা ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে জান্নাতুল ফেরদাউসের জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে কেউ মরে গেলে উত্তরাধিকারী হয় ওখানে কে মরে যাবে আমরা তাদের উত্তরাধিকারী হব এমন নয় আসলে উত্তরাধিকারীর অধিকারটা অনেক মজবুত আমল থেকে এই জমি আমরা ভোগ করে আসি তাই না এটা আমাদের সম্পত্তি এটা এত মজবুত একটা অবস্থান যে সেই মজবুতি বোঝানোর জন্য আল্লাহ তালা বলেছেন যারা নামাজের হেফাজত করবে তারা জান্নাতের মালিক হয়ে যাবে लेटे पड़े कदा कर त्रुटि कर ठीक मत करना उजुर मध्य गंडगोल आनोज थकबेना तर बेपारे अंत विशेष जरा नाम पढ़े ही ना একদম বহু মুসলিম আছে পৃথিবীতে নামাজ পড়েই না ভেরি রেয়ার পড়ে জুমার নামাজ পড়ে শুধু এরকম মুসলিম প্রচুর ভাস্ট মেজরিটি বলতে পারেন জি গত পর্বে আমরা এটা নিয়ে আলাপ করেছিলাম যে এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে আমি শুধু প্রতি শুক্রবারে নামাজ পড়ি তাহলে কি আমি মুসলমান থাকব না আমার মুসলমান থেকে নামটা চলে যাবে এই ধরনের একটা প্রশ্ন ছিল রাইট হয়তো আজকে আমরা আবার সেই প্রশ্ন নিয়ে আসতে পারি জি ইনশাআল্লাহ তো যারা এইভাবে নামাজ পড়ে না নামাজ ত্যাগ করতেই থাকে তাদের ব্যাপারে সুরা মারিয়ামের উনষাট নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা ইরশাদ করেন কিছু লোক আছে প্রথম মানে পূর্ববর্তী মোমেন্টের পরে পরের জেনারেশনগুলো যখন আসবে জেনারেশন আফটার জেনারেশন তাদের পরে যারা আসবে এরা আদা উসলা এরা অনেকেই নামাজকে বরবাদ করে দিল আগের নবীদের উম্মতের মধ্যেও হয়েছে এই নবীর উম্মতদের মধ্যেও তাই হচ্ছে তারা নামাজকে বরবাদ করে দেয় অর্থাৎ নামাজ পড়েই না বর্তমান শাহওয়াদ এবং তারা তারা নিজেদের মনের খাহিশকে মনের ইচ্ছা এবং মনের চাহিদাকে মিটানোর তালি ব্যস্ত অলসতা করে টিভি দেখছে বসে বসে মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত আছে অলসতা করছে নামাজকে তারা এভাবে মিস করলো ফসাউ ফাই আলকাউ নাগাইয়া এরা ও চিরেই তারা খারাপ জিনিসকে মিস মিট করবে তারা বিভ্রান্তিকে মিট করবে অর্থাৎ তারা বিভ্রান্ত হয়ে যাবে তারা হৃদায়ত থেকে দূরে চলে যাবে গোমরাহিতে লিপ্ত হয়ে যাবে 
আর আরেক আয়াতে সুরা আল মাউনি আল্লাহ তালা বলেছেন সুরা আল আইত আল্লাহদের মধ্যে জাহান নামের একটি জায়গা আছে খুব খারাপ বেশি শাস্তি সেখানে হয় সেটা নাম হচ্ছে ওয়াইল আচ্ছা তাহলে জাহান নামের একটি খুব বেশি আজাবের জায়গা ওয়াইল সেখানে মুসল্লিদের জায়গা হবে কোন ধরনের মুসল্লিদের জায়গা হবে আসছে পরে আর আরেকটা অর্থ হচ্ছে ওয়াইল মানি আরবিতে সাধারণত হালাক ধ্বংস হয়ে যাওয়া তা যদি ধ্বংস তর্জমা করি তাহলে দাঁড়ায় মুসল্লিদের জন্য ধ্বংস তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে আল্লাহ দিন আহম আনসলা তেহিম শাহুম যারা তাদের নামাজ থেকে ভুলে থাকে মানে নামাজ পড়ে না যারা এখানে দুটো অর্থ আছে আবার এখানে আচ্ছা নামাজ থেকে ভুলে যায় নামাজ থেকে ভুলে থাকে নামাজ থেকে গাফেল হয়ে যায় নামাজ থেকে অমনোযোগী হয়ে যায় তাহলে একটা হলো যে নামাজ পড়াই না অক্তে কাজা হয়ে যাচ্ছে তার কোনো খবর নাই তাহলে এটা একটা সাহ এটা একটা বড় মিস্টেক এই ক্ষেত্রে অনেকেই এই 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 আয়াতের ইয়েতে পড়ে যায় আবার কেউ কেউ আছে নামাজ পড়েই ঠিকই কিন্তু নামাজের মধ্যে নামাজের কোনো মনোযোগ নেই অন্য মনোযোগ এসে ঢুকে এটা আরেকটি ভুল এটা এটা নিয়ে আপনাকে এখনই আমি একটু প্রশ্নটা করে ফেলি সেই বেয়াদি বিনিবেন না সেটা হচ্ছে যে আমরা নিজেরা যখন নামাজ পড়ি আমরা মাঝে মধ্যে মনটা অন্যদিকে চলে যায় অনেক কিছু ইয়ে করে পরে যখন মনে হয় যে আল্লাহ আমি তো নামাজ পড়ছি আমার মনটা অন্যদিকে চলে যায় অনুতপ্ত ফিল করি কি করলে আমরা আসলে নামাজটা একদম ভিতরে ঢুকে যেতে পারবো বা আল্লাহ আমাদের মনের মধ্যে সেই ইয়েটা দিয়ে দিবে যে আমাদের মনটা ছুটে যাবে না এটা আমরা আলোচনায় আনবো তবে আমার আলোচনার শেষ প্রান্তে এটা আছে ইনশাল্লাহ ইন কেস যদি আমার আলোচনা ছুটে যায় আপনি আমাকে মনে করে দেবেন ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ তো আমরা এরপরে আসি যে তাহলে যারা জান্নাতি হবে তাদের জন্য নামাজ অত্যন্ত জরুরি জান্নাতি হতে হলে আর যারা জান্নাতি নামাজ পড়বে না তারা জান্নাতি হতে পারবে না আচ্ছা এই ব্যাপারে আর একটি আয়াত কোরআনে পাখি আল্লাহ তালা সুরা আল মুদ্দারের আটত্রিশ থেকে সেই কারণে তা দিয়ে সে আটক হয়ে থাকবে অর্থাৎ নেকির কাজ করলে নেকির দিয়ে তার মুক্তি পণ পাবে মুক্তি পেয়ে যাবে জান্নাতে যাওয়ার জন্য আর যদি তার আমল নামা খুবই খারাপ হয়ে যায় তাহলে সে আটকা পড়ে যাবে রাহি না বন্ধক দেওয়া থাকবে তার মুক্তি হবে না সহজে জান্নাতে দেওয়ার জন্য তবে যারা ডান দিকের লোকগুলো হবে ডান দিকের লোকগুলো কারা হবে তারা যারা নেক্কা কোরআন শরীফে আসাবুল ইয়ামিন বলা হয়েছে নেক্কাদেরকে আর আসাবু শেমাল বলা হয়েছে গুনাগারদের তো যারা নেক্কার হবে তারা কি করবে ফি জান্নাতি আলুন জান্নাতে তারা যখন যাবে কে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে কেমন আছেন কি অবস্থা আবার জিজ্ঞেস করবে তোমার অমুক আত্মীয় খবর কি তাকে তো জান্নাতে দেখি না কোথায় ও সে তো জাহান নামে চলে গেছে ইন্দার তো তাদের তারা জাহান নামের লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে তাদের সঙ্গে তাদের কিছু কথাবার্তা আবার হবে তারা জান্নাতে থাকলে জাহান নামে থাকলে কথাবার্তা কিছু হবে তারা তাদেরকে বলবে তারা গুনাগারদের সম্পর্কে কথাবার্তা বলবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে কি ব্যাপার তোমার জাহান নামে তোমার করুণ পরুণ কেন হচ্ছে কি জিনিস তোমাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করলো কোন কারণে আজকে তুমি জাহান নামে পতিত হলে তারা অনেকগুলো কাজ করেনি নি কাজ তার মধ্যে প্রথমটা তারা শুরু করবে যে আমরা নামাজ পড়িনি আমরা নামাজ আদায় করিনি গাফলাতি করি করে নামাজকে আমরা বর্জন করেছি নামাজকে ত্যাগ করেছি এই জন্য আমাদের নামাজ পড়া এত গুরুত্ব যে অসুস্থ অবস্থায় নামাজ আদায় করতে হবে আচ্ছা অসুস্থতাও কোনো এক্সকিউজ হবে না সোফান আল্লাহ তাহলে যদি সে ওজু না করতে পারে তাই মন করবে তারপরে যদি দাঁড়াতে না পারে বসে পড়বে অসুস্থতার কারণে বসতেও পারে না তাহলে বিছনায় শুয়ে শুয়ে নামাজ পড়তে হবে 
صلي قائما انت بتعلي نماز پڑو فائل لم تستطع فقائدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلن دانت ناپلی تمہار شریر تمہی معذور ہوئی گلے اشست ہوئی گلے بوشے پڑو فائل لم تستطع فعلا جنبین اور بوشت ناپلی و تمہی شوئے ہو لئے نماز کے عدائی کرتے ہو ابھی تاکن ہوش اچھے اور جدی ہوش چولے جائے تا ہو لئے تو اللہ کا چکے سے ماں پھے جائے نماز در جی کی فائدہ ये विषय अल्लाह रब्बुल अलामीन आमदर के आरो ताकित करें चेन उच्चाई तो करें चेन अन्नवाद ना पड़ा शास्त्री के अल्लाह बराबर रिपीट करें चेन के तो अल्लाह ताला बोले चेन जे अल्लाह दीन हम अल्लाह सलाते हिम दाइमून जरा नियमित नमाज़ दाई करे इराय होच्चे शुद्धि का मुत्तकी हरु पुजुक्तो बीपोदे � नमाज मानुष को उन्हें हेल्प करे। नमाज बाद में अल्लाह ताला उन्हें शाहजु पावा लाए। अल्लाह ताला बोला चेन, स्ताइनु भी सब्रे और सलाह। तुमरा अल्लाह का से शाहजु चाव सबर करे भी बता बदे पढ़े सबर करो। धोरजुर शादी पढ़े सीधी मुकाबिला करो। आर अल्लाह का से नमाज इर माध्यम में शाहजु चाव। नमाज मोमेर एंड मेरा जो है जा साला थेर मध्य में मध्य में अल्लाह शादा शोषित जोगा जोग हो जोगा जोग कथा वर्त है अल्लाह शंगी कथा वर्त क्या मिले हैं अब रात एक तरफ पड़े जाए जी शेरा व्यक्त का हदीस ये सच्ची नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कसम तो साला ता बाईनी वो बाईन अब्दी नस्फाइन हदीसें अल्लाह वाले ने कसम तो सलात बाईनी हो बाईना आप दिनेश फाइन। आमार अमीन नमाज की आमार मुद्दे यार बांधार मुद्दे आधा आधी कर दिए चो और दिक तार और दिक आमार। अच्छा। की बाबे वाले आप दिन मासा अल शेष जिता आमार संगे चाय कथा वार्ता बोले शेठा शेप आप भी आमिता के देवो। की बाबे शेठा � तখন अल्लाह ताला शंगे शंगे आमदे के जवाब देना हमरा सुनी ना अच्छा अल्लाह ताला बोलें हम हम इदानी आप दी हमार बंदा हमार पशुंग शकुल्लो अच्छा हमरा की जवाब टा सुनते पाई ना उन्हें सुनी ना किंतु हमरा की विश्वास करी अवश्य विश्वास क्या नो विश्वास कर बोना जे रसूलुल्लाह सल्लल्लाह सल्लम शायन अ हमने जख्म बोली अर रहमान इर रहीम अल्लाह सिफात बोल चुकी थी नहीं दुआ लिया बंदा है मौई तो खुन अल्लाह ताला मध्य के जवाब दिन अस्न अली याब्दी अमर बंदा अमर ओनिक प्रशंसा कर लो तब रे तो खुन बोली मालिक या उम्मीदीन अल्लाह ताला बोले मत जदन याब्दी ओ अमर बंदा अमर की यातोशन मन कर लो शेख हमरा बाकी बोलना ना तो सुन बो आमंदर एक टू बिरोधी तेज जाते होंगे हम लोग का बिरोधी तेज जाते हैं दर्शक खूब मुलबान आलोचना सुन चला हम आमंदर शर्मने तो शेखर का स्थिति जाते हैं एक टू बिरोधी तामंदर शादी थक बन अस्सलामुअलैकुम बिरुद्धी पर आपोर शागोतम ईमानों आमले राज के लिए पोर बे, अमरा आलोचना सुन चिला महादिशर आलोके आमदर जीवन इधर वही आलोचना है आज के अमरा आलोचना कोची सालात नहीं है, शेक मुलबों आलोचना पेश कोचन, अमरा आलोचना ही चला जाए, शेक। अरे कल्ला फिर क्या अमरा आलोचना कर चिला हम ये किस भावे नमाज़ शंगे नमाज़ रूम दिया आमदर अल्लाह ताला शंगे कथा वार्ता होए जाए, आम्रा आमदर पक्कोती के तो खून तलावत कोरी, ये टा आमदर अल्लाह का से कथा पेश होती है, और अल्लाह ताला वही मुहूर्ती ठीक ही जवाब दिच्छन, अब हम आम्रा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अल्लामीन और रहमानी रहीमाली की आमदिन पुन هذا بيني وبين عبدي ولا عبدي ما سأل إذا تأمر مدي أرى أمر بندر مدي أرثا أمر بندا أما كدا أرى أما إبادة دا أما كذا شهادة جاي أمي تار إبادة نبو أرثا كشهادة كربو 
সে যেটা চেয়েছে আমার কাছে সাহায্য আমি তাকে সাহায্য করব একটা কমিটমেন্ট হয়ে যাচ্ছে হয়ে যাচ্ছে দুইজনের মধ্যে এই যে এগ্রিমেন্ট এগ্রিমেন্ট হয়ে যাচ্ছে চমৎকার আবার যখন বান্দা বলে বলে ফাইদা কালা ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযিনা আনামতা আলাইহিম ওয়াল মাগদুব আলাইহিম ওয়ালাদ দাল্লিন এই কথা বান্দা যখন বলে যে আল্লাহ আমাকে সিরাতে মুস্তাকিম সরল সোজা পথের দিকে চালিত করুন ওই পথে যে পথের যারা যে যাদের ওদের পথে যাদের প্রতি আপনি নিয়ামত দিয়ে ধন্য করেছেন এবং যাদের প্রতি আপনি যারা আপনার ক্রোধে পতিত হয়নি এবং যারা বিভ্রান্ত হয়নি তখন আল্লাহ তালা বলেন হ্যাঁ দালি আবদি আলি আবদি মা সাল এটা আমার বান্দার জন্য সে আমার কাছে এখানে শুধু চেয়েছে যেটা চাওয়ার আমি তাকে সেটা দেব সেটা হচ্ছে সে হেদায়তের পথ চেয়েছে হ্যাঁ আমি তাকে হেদায়ত দেব হেদায়তের পথে রাখব এই যে কথাগুলো আমরা যখন বলি বলেন এর চেয়ে বড় সরফ মর্যাদা একজন মানুষের জন্য কি হতে পারে তার আল্লাহর সঙ্গে কথা হচ্ছে আল্লাহ তার প্রত্যেকটি কথাকে জবাব দিচ্ছে এটা এটার নাম হচ্ছে সলাদ এটাই মেয়রাজুল মোমেন নবী করিম সাল্লাহ মেয়রাজ হয়েছে আল্লাহর সঙ্গে কথা হয়েছে আর সে আজিমের পাশে গিয়ে আর আমাদের আল্লাহর সঙ্গে মেয়রাজ হচ্ছে নামাজে এই কথা যদিও সেই মেয়েরাজ অনেক বড় মেয়েরাজ কিন্তু আমাদের ছোট মেয়েরাজ হচ্ছে এই নামাজের মাধ্যমে কিন্তু এইভাবে গুরুত্ব দিয়ে নামাজকে পড়া এবং এই গুরুত্ব সহকারে নামাজ আদায় করা যাতে নামাজ কিছুতেই মিস না হয়ে যায় আর এর আরো কত ফজিলত নামাজের আমরা তো অনেক গুণা করি আল্লাহ তালা কিছু এবাদতের মাধ্যমে দৈনন্দিন আমাদের প্রচুর গুণকে ধুয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে তার সেই প্রসঙ্গে হাদিসি এসেছে সহি মুসলিমের হাদিসে আর সালাওয়াত উল খামস আল জুম আত উল জুমা ও রমাদান উল রমাদান মুকাফ ফেরাত উল নিমা বাই নাহুন ইজাস্তুনিবাতুল কাবায়ের এই যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের একটা পরে একটা যে আছে আর এক জুমা থেকে আরেক জুমা এক রমাদান থেকে আরেক রমাদান এই দুটোর মাঝখানে যত গুণা হয় এই আমলগুলো করার কারণে এগুলো সবগুলোকে আল্লাহ তালা মোকাফেরাত এগুলোকে মুছে দেন তাহলে ফজর থেকে জহরের ভিতরে অনেক গুণাকে আল্লাহ মুছে দেবেন যখন আমরা জহর পড়ি জহর থেকে আসরের ভিতরে গুণাগুলোর অনেকগুলো মুছে দেবেন আল্লাহ তালা যখন আমরা আসর পড়ি এভাবে করে এক জুমা থেকে আরেক জুমার মাঝখানে অনেক গুণা আল্লাহ মুছে দেবেন এক রমাদান থেকে আরেক রমাদানের মাঝখানে অনেক গুণা আল্লাহ মুছে দেবেন সালফে সালহিনের মেজরিটি বলে আমাদের মতামত হচ্ছে সৌগিরা গুণা কে এভাবে আল্লাহ তালা মুছে দেন তবে কবিরা গুণা মুসবে যদি তার সঙ্গে আমরা একটু তাওবাটাকে অ্যাড করে ফেলি তিনি আরেকটি এক্সাম্পল দিয়েছেন হাজিসে বোখারি মুসলিম হাজিসে এসেছে কলা সাল্লাহ আলি ওয়াসাল্লাম আর আই তুম লাউ আন্না নাহরান বেবাবে আহাদিকুম তোমরা কি মনে করো তোমাদের কারো বাড়ির সামনেই যদি একটা নাহার থাকে নদী নালা সুন্দর পানির ফোয়ারা থাকে আর সেখানে প্রত্যেক দিন সে পাঁচবার করে গোসল করে তাহলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে আর সাহাবাই কেরাম বলেন না তাহলে কি এই লোকে পাঁচবার গোসল করলে তার শরীরে কি আর কোনো ময়লা থাকতে পারে তিনি বলেন যে ফাদা আলী কে মাহাল সালাওয়াত উল খামস এটি হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের উদাহরণ ইয়াম হুল্লাহ বিহিন্ন আল খাতয়া যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ঠিক মতো পড়ে আদায় করে আল্লাহ তালা তার গুণাগুলিকে এভাবে ধুয়ে মুছে সাফ করে দেন এখন এই নামাজের সময় কখন থেকে হাদিসি এসেছে বাচ্চাদেরকে সাত বছর বয়স থেকেই যেন আমাদের তালিম যেন দেয় দশ বছর বয়স থেকে যেন আমরা একটু শাসন করে হলে নামাজ পড়াই আর দশ বছর হয়ে গেলে তাদের যেন আমরা আলাদা বিছানায় শোয়াই ভাই বোনকে বা দুই ভাই দুই বোনকে এক বিছানায় না শুয়ে আলাদা বেড করে দেয় তাহলে সাত বছর থেকেই নামাজের দিকে বা ছেলে মেয়েদেরকে অনুপ্রাণিত করা চেষ্টা করা যেন পড়া শুরু করে দশ হয়ে গেলে যেন তারা নামাজ মিস না করে এভাবে আমরা যেন তালিম দেই এরপরে নামাজ না পড়লে অনেক শক্ত গুণা হয় এ বিষয়ে একটা হাদিসে তিনি বললেন ইবনি মাদার হাদিসে এসেছে আমাদের মধ্যে আর মানুষদের মধ্যে অন্যদের মধ্যে 
যে চুক্তি আছে সেটা হলো নামাজ যে কোন মানুষ যদি নামাজ না পড়ে সে কুফরি করে বসে আরেকটি হাদিস এসেছে ইন্না বাইনার রাজুল বাইনার শেরকে ওল কুফরে তার কো সলা এটা এসেছে মুসহি মুসলিম হাদিসে একজন মানুষ আর শেরক এবং কুফরের মধ্যে তফাত হচ্ছে শুধুমাত্র নামাজ না পড়া আচ্ছা নামাজ না পড়লে সে শেরক কুফরিতে ঢুকে গেল আচ্ছা তাহলে এটা সাধারণ গুনাহ না এক বড় মাপের গুনাহ অত্যন্ত জঘন্য গুনাহ হয়ে যায় এরপরে আমরা দেখি এই যে ওই যে আমরা বলেছিলাম শুরুতে প্রথম কেয়ামতের দিন হিসাবের মধ্যেই ইমানের পরে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে ফরজ নামাজ আমলের দিক থেকে এটা এক নম্বর ইমানটা তো আকিদা ভিত্তিক প্রথম আমল যেটা হিসাব নেওয়া হবে সেটা হচ্ছে সলা ফাইন আতাম মাহা ওয়া ইল্লা কিলাম জুরু হাল্লাহ মিনতা তো তার যদি ফরজ নামাজ ঠিক মতো পাস হয়ে যায় ভেরি গুড ফরজ নামাজ যদি একটু আটকে যায় কিছু মিস্টেক হয়ে যায় তখন আল্লাহ তালা পক্ষ থেকে বলা হবে দেখো তো আমার বান্দার কি কোনো নফল নামাজ আছে ফরজটাকে পাশ করানোর জন্য নিয়ে আসো তো ফাইন কেন আকমাল তুল ফরিদি খুঁজে দেখো তার কোনো ফরজ নফল নামাজ পাওয়া গেলে ফরজের যে কমতি হয়ে গেছে এটাকে আমরা পূরণ করে দিতে পারি গ্রেস দিয়ে যেমন রমাদানের রোজা রেখেছে কিন্তু ত্রুটি হয়ে গেছে কমতি হয়ে গেছে সেটা পাশ করানোর জন্য তার নফল রোজা আছে কিনা নিয়ে আসো তাহলে আমাদের ফরজের পরে নফলের দিকে কিছু এই নফলের মধ্যে কিন্তু সুন্নত চলে আসে এরপরে আমরা দেখি যে উন্মতের মধ্যে নামাজ ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে নবী করিম সাল্লাহ মাহাজি শরীফ বলে গেছেন ইয়াদ রসুল ইসলাম কামা ইয়াদ রসু ওয়াসি উৎসাহ ইদ্রামা সিয়ামুন ওয়ালা সলাতুন ওয়ালা নুসুকুন ওয়ালা সদাকা যে ইসলাম মনে হয় যেন মানুষের কাছ থেকে সরে যাবে পুরনো হয়ে যাবে ইসলামটা আস্তে আস্তে উঠে যাবে যেভাবে কোনো কাপড়ের মধ্যে যখন কোনো ড্রয়িং করে নকশা করে এমব্রয়ডারি করে কোনো কোনো এমব্রয়ডারি আস্তে আস্তে পুরনো হয়ে গেলে উঠে যায় উঠে যায় চলে যায় চলে যায় তো খসে যায় এরকম হবে যে ইসলামের নামাজ উঠে গেল রোজা উঠে গেল হজ উঠে গেল সদাকাও নাই কিছু লোকের জীবনে ইসলাম আছে কিন্তু এগুলো কিছু নেই ওলা ইসরা আলা কিতাবিলা যাওয়া জাল ফিলাই লাথিন ফলা ইয়াবকা ফিল আর মিন হো আয়া একদিন এমন আসবে কেমতের আগে হঠাৎ করে লোকেরা ঘুমের থেকে উঠে দেখবে সোফান আল্লাহ এই যে কোরআন শরীফ ছিল এখানে এখন থেকে একটা লেখাও নাই শুধু সাদা কাগজ লেখা উঠে চলে গেছে কেমতের আগে এটা হবে আর কি একদম শেষ দিকে তার আগে নামাজ রোজা হজ জাকাত সাদাকা এগুলো মানুষের জীবন থেকে উঠে যাবে উঠে যাবে এখন কিন্তু উঠে গেছে অনেকের জীবনে নামাজ নেই রোজাও নেই আমাদের দেশে অনেকের জীবনে হজ ফরজ হয়ে গেছে হজ করে না এক পর্যায়ে এভাবে মানে ইসলামের অনেক কিছু উঠে যাবে এরপরে আমরা দেখতে পাই যে এই নামাজের মধ্যে আল্লাহ তালা অনেকগুলো বিষয় রেখেছেন নামাজ মানুষের জন্য অনেকেই যারা নামাজ পড়তে চায় না তারা কি মনে করে নামাজে কষ্ট লাগে তাদের কাছে অলস এবং পড়তে গেলেও অনেক সময় দেখা যায় এত অলসতা নিয়ে পড়ে কোনো রকমে শেষ করে ডাকাতগুলো শেষ করা যায় কিভাবে অথচ আমরা দেখি রসুল্লাহ সাল্লু আলী ওয়াসাল্লাম নামাজের মধ্যে খুব মজা পেতেন এবং তিনি বলতেন যে নামাজ হচ্ছে অসম্ভব শান্তি এবং প্রশান্তির কারণ তিনি নামাজের রক্ত হয়ে গেলে নবী করিম সাল্লু আসলাম বেলাল রাজিনকে বলতেন আরে না ইয়া বেলাল বিশ্বলা বেলাল আজান দাও আমরা নামাজ পড়ি একটু শান্তি পাই যেন আমাদের একটু শান্তির দরকার আর নামাজের সময় হয়ে গেছে আজান দিয়ে ফেলো আর তিনি আরেকটি হাদিসে বলেছেন জু আইলাত করত আইনি ফিসলা আমার চক্ষু শীতল হওয়ার কারণ আমার আরাম আমার রেস্ট রেখেছেন আল্লাহ তালা নামাজের মধ্যে কত নামাজ পড়তে লোকেরা অলসতা করে দূর কষ্ট লাগে উঠতে মনে চায় না 
অথচ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম নামাজের মধ্যে উনি রেস্ট নিতেন আরাম পেতেন নামাজ ওনাকে শান্তি দিত কিন্তু কিছু লোকের জন্য নামাজ এমন হয় অশান্তি খুব বোঝার মতো লাগে তাদের কাছে এই বিষয়ে হাজিসে এসেছে যে আফকাল সলাত আলাল মুনাফেকিন সলাতুল ঈশা ই ও সলাতুল ফজর মুনাফেকদের জন্য যারা মুনাফেক তাদের জন্য নামাজটা কষ্টের কারণ বিশেষ করে এই যদি হয় ঈশার নামাজ আর ফজর নামাজ এই দুটো মুনাফেকদের জন্য অনেক কষ্টের কারণ হয়ে যায় ওকে কিন্তু তারা যদি জানত ওয়ালাউনা মা ফি হিমা লাতা হুমা অলাভ হাবান হ্যাঁ যদি তারা জানত এই এশা এবং ফজর জামাতে পড়ার জন্য মসজিদে যাওয়ার মধ্যে কি বরকত আছে এবং কি ফায়দা আছে কি পরিমাণ সবাব আছে তারা এটা কিছুতেই মিস করত না এমনকি হাঁটতে পারে না হামা গুড়ি দিয়ে চলতে পারে হামা গুড়ি দিয়ে হলেও মসজিদে এসে নামাজ পড়ত যদি তারা দেখতে পারত সে তারা যদি জানতে পারত যে এর মধ্যে কি বড় পুরস্কার আছে যে আবদুল আবিন মাসুদ আলু নিজে সাহাবি তিনি বলেছেন আমাদের সময় নবী করিম সাল্লাহ জমানায় সাহাবিদের জমানায় কোন ব্যক্তি নামাজকে মিস করবে ঘরে বসে রয়েছে ঘরেই পড়লো বা মসজিদে গেল না তার অর্থ হচ্ছে সে শিওরলি একটা মুনাফিক পার্সন কোন সত্যিকার মুমিন মুসলিম ঘরের মধ্যে অলস হয়ে নামাজ মিস করা মসজিদের জমাতকে মিস করতে পারে না নামাজে আরো ফায়দা আছে আর কি সে ফায়দা করার পাখি আল্লাহ তালা বলেছেন আকবর নিশ্চয়ই নামাজ ফাহেসা কাজ অশ্লীল কাজ থেকে মূল কার গুণার কাজ থেকে খারাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে ওলা দেখ রহে আকবর আর আল্লাহকে এইভাবে ডাকার কাজটা সবচেয়ে বড় কাজ আচ্ছা তো অনেকেই বলে যে নামাজ পড়তে চাইছিলাম কিন্তু সময় পেলাম না খুব ব্যস্ত ছিলাম আজকে কোন কাজে ব্যস্ত ছিলাম আল্লাহ তালা বলছেন সবচেয়ে বড় কাজ আমাকে ডাকার কাজ তোমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে সুযোগ দিয়েছি সবার আগে আমার কাজটা করার জন্য তুমি তোমার কাজে এত ব্যস্ত হয়ে গেলে যে আমাকে ডাকার সময় হলো না কাজেই কোন ব্যক্তিকে যদি চাকরি দেওয়া হয় যে এটা আপনার মেন ডিউটি এখন সে ওই মেন ডিউটি বাদ দিয়ে সে অন্য অন্য কাজে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এখন শেষে বলল যে আমি তো আসলে বিভিন্ন কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে গেছি আমার মেইন জবের কাজটা আজকে করতে পারি নাই এই কথা শুনলে তার ম্যানেজার তাকে কি বলবে তুমি এই কাজের উপযুক্ত না তুমি এই চাকরি করতে পারো না তা আমাদের অবস্থা হলো তাই আর কি এই জন্য সেটা মনে করি দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালা বলেছেন ওলা বিক্র লহে আকবর আল্লাহকে এভাবে নামাজের মাধ্যমে স্মরণ করার কাজ হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ এটা থেকে তোমাকে কোন জিনিস ভুলিয়ে দিল এরপরে আমরা দেখি যে নামাজ পড়ার ওই যে সাহুন আল্লাহ দিন আহম সলাত এহিম সাহুন তারা নামাজ থেকে তারা গ্রাফেল হয়ে থাকে নামাজ থেকে তারা ভুলে যায় এই ভুল অনেক ক্ষেত্রে অনেক মিস্টেক করে ফেলে এটাও যেমন আসে নামাজকে ঠিক মতো আদায় করে না সেটাকে মেনলি বোঝানো হয়েছে সে ব্যাপারে একটা হাদিস আমরা দেখি বিস্তারিত হাদিস এসেছে সাহাবি আবু হরাই রাজি আল্লাহ বর্ণনা করেন দাখালা রাজুলুন আন্না নবী সাল্লাহাম দাখাল আল মসজিদ নবী করিম সাল্লাহাম একদিন মসজিদে প্রবেশ করলেন আর তিনি দেখলেন দাখালা রাজুলুন ফাসল্লা সুম্মা জা ফ্যাসাল্লাম আল নবী সাল্লাহাম তিনি লক্ষ্য করলেন যে আরেকটি লোক মসজিদে এসেছেন এবং তিনি এসেই নামাজ পড়লেন পড়ে এসে রসুল্লাহ সাল্লাহামকে সালাম দিলেন তিনি সালামের জবাব দিলেন জবাব নিয়ে বললেন এর যে ফসললে ফাইনে কালাম তো সাললে তুমি যাও আবার নামাজ পড়ো তুমি নামাজ পড়ো নয় আসলে তোমার নামাজ হয়নি লোকটি আবার গেল গিয়ে আবার সে মিস্টেক করলো আবার আসলো আবার তিনি একই কথা বললেন এক পর্যায়ে কয়েকবার বলার পরে যে তুমি যাও তোমার নামাজ হয়নি আবার নামাজ ঠিক করে নামাজ পড়ো লোকটি এসে বলে ইয়ে রাসুল আল্লাহ ওকে তখন তিনি বললেন ওকে ফাইন 
ইদ আকুম তাইলা সলাতে ফাস বেগল উদু তুমি যখন নামাজ পড়তে আসবে প্রথম তুমি সুন্দর করে উজু করবা আচ্ছা আমরা সুন্দর করে ওজুর কথা যত হাদিসি আছে সব জায়গায় পারফেক্টলি আমরা গত আগে তুমি ফাস বেগল উদু ভালো করে উজু করবা মনোযোগ দিয়ে উজু করবা যেন কিছু শুকনো না থাকে তারপরে অতপর তুমি রুকু করে এমন ভাবে যে রুকুর মধ্যে তোমার এতমিনান হয়ে যায় পারফেক্ট রুকু হয় ঠিক মতো সময় নিয়ে রুকুটাকে আদায় করো পিঠকে বরাবর করে পিঠ যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে হবে না বরাবর মাথা আর পৃষ্ঠদেশ একদম তীর বরাবর হবে মানে পিঠের উপরে পানি ঢাললে যেন মানে সামনে পিছনে না যায় দাঁড়িয়ে থাকে এরকম থাকে স্থির হয়ে থাকে স্থির হয়ে থাকে এটা নাম তা দিলে আর খান তো তুমি এভাবে অতপর তুমি তাকবির বলে শেষ দেয় যাও হাতমান সেজদার মানে তুমি ইতমিনারের সাথে সেজদা দাও খুব একদম ভালো করে আরাম সে সেজদা করো একটু সময় নিয়ে তারপরে সেজদার থেকে উঠে যখন বসবে তখন তুমি একদম ঠিক মতো বসবে একটু সময় নেবে লিটল বিট উঠে আবার চলে গেল যারা খুব তাড়াহুড়া করে ফেলে এটাকে বলা হয়েছে মোনাফেকদের নামাজ মোনাফেরা খুব তাড়াহুড়া করে নামাজ পড়তো নামাজের মধ্যে ঠোকর মারত এরকম এক লোককে নবী করিম সাল্লাম নামাজ পড়তে দেখলেন তিনি বললেন তিল কে সলাতুল মোনাফিক কিছু লোক আছে যারা মোনাফিকের মতো নামাজ পড়ে তাদের হচ্ছে আসরের ওয়াক্তে কোন লোক নামাজ পড়তে আসবে দেরি করতে থাকে যে একটু আর একটু বাড়ি এখনো তো সময় আছে যখন সূর্য ডুবার সময় হয় যখন শয়তানের এবাদতে টাইম হয় সূর্য ডুবার সময় ওই সময় দৌড়ে আসে তাড়াতাড়ি করে নামাজ পড়তে চায় এসে চার রাকাত নামাজ পড়ে ঠোকর দিয়ে দিয়ে খুবই দ্রুত এবং সেখানে আসলে আল্লাহর কোনো ডাকাই তার হয় না আল্লাহর কাছে চাওয়া আল্লাহর নামগুলোকে সুন্দর করে উচ্চারণ করার যে মজা এগুলো সে কিছুই পায় না সে শুধুমাত্র ওঠা নামাই করলো ঠোকর মারলো শুধু তো তাহলে বোঝা গেল যে নামাজের মধ্যে ইতমিনান অর্জন করা এটা নামাজের প্রধান জিনিস যেখানে মিস হয়ে গেলে ও শুধু উঠা নামা করলে নামাজ হয় না তো আর এই বিষয়ে একটি হাদিসি হয়েছে আবদুল আশারি আবদুল্লাহ আল আশারি রাজিউল্লাহ আনহু বলেন যে একজন লোক আসলো এসে এমনভাবে নামাজ পড়ল ঠিক রুকু এবং সে এইভাবে করল যেভাবে কাক ঠোকর মারে নাকরা নাকরা তুল গোরা তিনি বললেন ওই লোকটাকে দিকে লক্ষ্য করে সাহাবিদেরকে বললেন এই লোকটা যদি মারা যায় নামাজকে আর ইম্প্রুভ করে না তাহলে এই ব্যক্তি মোহাম্মদ সাল্লাহ মিল্লাতের উপরে মরবে না মোহাম্মদের দিনের উপরে মরতে পারবে না মানে 
সেই ব্যক্তি নামাজের মধ্যে এমন ভাবে ঠোকর মানে যেভাবে কোন মাটিতে রক্তের কিছু পাওয়া গেলে রক্তকে রক্তকে খাওয়ার জন্য কাক যেভাবে ঠোকর দেয় এরকম করে সে ঠোকর দিল আর একটি হাদিসে তিনি উত্তর দিয়েছেন এটা एग्जांपल দিয়েছেন যারা এরকম করে দ্রুত গতিতে নামাজ পড়ে আসওয়া উস সালা আস নাসে সারিকাতান আল্লাদি রাস ইয়াসরাকু মিন সালাতিহি সবচেয়ে খারাপ চোর হচ্ছে ওই লোক যে নামাজ নামাজ চুরি করে নামাজ থেকে চুরি করে কলি রাসূলুল্লাহ কাইফা ইয়াসরাকু সালাতাহু কেমনে এটা লোক নামাজ চুরি করে কলা লা ইয়াতিমু রুকুআহা ওয়ালা সুজুদাহা রুকু এবং সাজদাকে ঠিকমতো আদায় করে না আলোচনা শুনছিলাম দর্শক সময় বিরতি নেয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ফিরে আসবো আমাদের সাথেই থাকবেন বিরতির পর আবারও স্বাগতম ইমান অমলের আজকের এই পর্বে আমরা সময় নষ্ট না করি চলে যাচ্ছে আমাদের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে শেখ আলহামদুলিল্লাহ আমরা যে আলোচনা ছিলাম তার আমরা কনক্লুশন এখনই টানব বা প্রশ্ন নেওয়ার জন্য ইনশাল্লাহ নামাজে ব্যক্তিগতভাবে তাড়াহুড়া করা যেমন ক্ষতিকর আমরা শুনলাম জামাত এ যখন নামাজ পড়ে তখন কিন্তু আরও বেশি খেয়াল করতে হবে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে ইমামের আগে করিবার খেয়ালে কেন কিছু এটা কিন্তু আরেক সমস্যা আছে এ বিষয়ে নবী করিম সাল্লাহ আসলাম খুব সতর্ক করেছেন আমার ইমাম পরিবর্তন করে দিতে পারেন রূপান্তরিত করে দিতে পারেন আল্লাহ এত গোস্বা হন যে মানুষ চেহারা থেকে তার গাদা চেহারা রূপান্তরিত করে দিতে পারেন সে কি আল্লাহকে ভয় করে না এই জন্য জামাতে নামাজ হলে কি করতে হবে একটু আসতে ধীরে ইমামের পেছনে যাতে হয় ইমামের সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলে ইমামের একটু আগে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে খতরনাক এ বিষয়ে সাহাবি আবু মুসার আশি রাজি আল্লাহ বলেন ইন্না রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলি ওসাল্লাম আল্লামানা সলাতানা ও আল্লামানা ওয়ান কুলুফিহা নবী করিম সাল্লাহ আসলাম আমাদেরকে কীভাবে নামাজ পড়তে হবে তা শিখালেন এবং কোথায় কীভাবে কী করতে হবে পড়তে হবে তাও শিখালেন তিনি বললেন ইরা কাব্বার আল ইমাম ফা কাব্বের ইমাম যখন তাকবির করে তখন তুমি তাকবির করো মানে তারপর একসঙ্গে না ইমামটা শেষ হওয়ার সাথে সাথে করো ওয়াইদা কারা আফা আনসে তো যখন ইমাম পড়ে তোমরা চুপ করে শোনো ওকে এভাবে করে এখন যখন ইদারা ফারা আসাহু কল সামি আল্লাহ হরিমান হামিদা যখন সে মাথা থেকে ইমাম রুকু থেকে মাথা উঠায় সামি আল্লাহ হরিমান হামিদা বলে ফার ফাউর উ সাকুম তোমরা তখন মাথা উঠাও তার সঙ্গে একসঙ্গে না তার তা হয়ে গেলে তোমরা উঠাও এভাবে করে তিনি বললেন এখন এর তাফসিরে অনেক বা এই ব্যাখ্যা ইমাম আইমা কারাম বলেছেন ইদা কাব্বারা ফা কাব্যের উ ইমাম তাকবির করলে তোমরা তাকবির করো অর্থ হলো মা নাহু আনতান্তাদেরুল ইমাম হাতা ইউকাব্বির ইফরাগা বিন তাকবির হি ওয়ান কাতিয়া সৌতুহু সুম্মা তু কাব্বের উ না বাদাহ ইমাম যখন আল্লাহ আকবর বলে তোমরা থামো সে থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করো তারপরে তোমরা আল্লাহ আকবর বলো এবং তোমরা জয়েন করো কিন্তু অনেকেই এখানে মিস্টেক করে ফেলে তারা ইমামের সঙ্গে এক সঙ্গে যেতে চায় এক সঙ্গে যেতে গেলে সমস্যা হয়ে গেল হয়ে যায় যে কেউ চট করে একটি ইমামের আগে যেতে পারে কারণ কোনো কোনো ইমাম একটু ধীর গতিতে যান আগে পিছু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কোনো কোনো মুসাল্লি একটু দ্রুত গতিতে আসে অনেক মিস্টার হারিয়ে আসে এরকম তারা খুব দ্রুত করে সব কিছু এটা খুবই বিপদের কথা আছে যদি ইমামের আগে সে চলে যায় সেই জন্য একটু স্লো গতিতে স্লত গতিতে যাওয়া এটা কিন্তু অনেক সেফ মোটামুটি এই 
এখানে থাকলো না আমাদের কিভাবে পড়া আর বাকি যে আপনি যে প্রশ্ন করেছিলেন যে কিভাবে নামাজকে আমরা খুশুর সাথে আদায় করতে পারি আল্লাহ তালার দেখে আল্লাহ তালার সম্পর্কে আমরা খুব ধ্যান ধারণা এবং মনোযোগ দিতে পারি এই বিষয় তো আল্লাহ তালা বলেছেন আকেমে সলা তালে দেখি আমাকে ডাকার জন্য নামাজ কায়েম করো তো আল্লাহকে মুখে মুখে ডাকলাম মুখে মুখে ডাকলাম কিন্তু মনের ভিতরে আছে সারা দুনিয়া আমি স্মরণ করলাম অন্য কিছু খালি উঠলাম বসলাম উঠলাম বসলাম আল্লাহর জন্য এটা একটা বড় দিনের যে আমি কার সামনে দাঁড়িয়েছি কাকে স্মরণ করছি আবার সুরাফাতে আমরা আমরা শুনলাম যে আল্লাহর সঙ্গে আমার কথা হচ্ছে তা আল্লাহ আমাকে জবাব দিচ্ছেন আবার একটি হাদিসে আছে যে যখন মানুষ বান্দার নামাজে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ তালা বান্দার মুখের দিকে এভাবে তাকান আর যেই বান্দা আইদার ফিজিক্যালি অথবা মেন্টালি তার চেহারা এদিকে ঘুরায় ওদিকে ঘুরায় চোখের দিকে দেয় ওদিকে দেয় তখন আল্লাহ তালা অনেকে আবার সে চোখ বন্ধ করে রাখেন ওটা পরে আসতেছি যে চোখ যখন এদিকে ওদিকে দেয় আল্লাহ তখন তার থেকে নিজের চেহারা ফিরিয়ে নেন আচ্ছা অথবা তার মনের ভিতরে যখন দুনিয়ার অনেক কিছু ঘুরতে থাকে তখন আল্লাহ তার থেকে তার চেহারা এবং মনকে উঠিয়ে নেন আর আপনি যেটা বলেছেন চোখ বন্ধ করে থাকা চোখ বন্ধ করে থাকা এটা সুন্নত নয় সুন্নত হচ্ছে খোলা রাখা তারপরে যদি মোলা মাইকারাম বলেছেন যদি আউট অফ খুশু মনের ভিতরে খুশু আসতে আসার কারণে আল্লাহর ভয়ের কারণে অটোমেটিক্যালি চোখ বন্ধ হয়ে গেছে তাহলে এই এটা আরও ভালো এতে কোনো ক্ষতির কারণ নাই কিন্তু কেউ যদি আমার দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলে যাবে দর্শকদের অনেকের মতো আমার ভিতরে নাই তো সে কারণে জিজ্ঞাসা গুলো আর কি আমরা নামাজ যখন পড়ি একটা তো হচ্ছে যে আমাদের নামাজের ভিতরে মন থাকে না একটু আগে আপনি জামাতে নামাজ পড়ার কথা বলছিলেন যেন ইমানের ইমামের আগে যেন না হয়ে যায় কিন্তু দেখা যায় যে আমরা ইমামের আগে করছি না ইমামের পরেই করছি কিন্তু যখন ইমাম দোয়া পড়ছেন বা কিছু নামাজে দোয়াগুলি মনে মনে পড়া হয় তা আমরা তো তখন হাত ধরে তখন আমাদের মনটা এদিক ওদিক চলে যায় হ্যাঁ যে না আমি তো জামাতে নামাজ পড়তেছি নামাজ তো আমার হয়েই যাচ্ছে আমি ইমামের সাথে করতেছি আমাদের নামাজটা কি জামাতে পড়ার কারণে তখন কি আদায় হচ্ছে না এই জায়গায় আমাদের সেই ফাঁকটা থেকেই যাচ্ছে মনোযোগ হারিয়ে যখন ইমামকে ফলো করছি জি কিন্তু মনোযোগ অন্য দিকে সবাই একসাথে আমরা কন্ট্রিবিউশন করছি সবাই উঠছে নামছে আমরা উঠছি নামছি এখন দেখেন একটা তো হলো ফিজিক্যালটা তো হলো জি কিন্তু স্পিরিচুয়ালটা রুহানি ভাবে আমরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলাম যখন রিয়েলাইজ করি আমরা যেন অনুতপ্ত হই আবার মনকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি জি নামাজের শেষে যদি এরকম হয়ে যায় কোন কোন হাদিস এসেছে যতক্ষণ সে অমনোযোগী ছিল ততক্ষণ শয়তান তার নামাজকে ততটুকু ছিনিয়ে নিয়েছে হাইজ্যাক করে নিয়ে গেছে আর যতক্ষণ তার মনোযোগ ছিল ততক্ষণ তার টিকে ছিল তাহলে একটা নামাজে দেখা যায় অনুসারে ফিফটি পার্সেন্ট আমরা হারিয়ে ফেলেছি ফিফটি পার্সেন্ট মাত্র আছে কোনো সময় দেখা গেল সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট শয়তান সো মেরে নিয়ে গেছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মাত্র আছে তো এভাবে এই হাদিতগুলো যদি মনে থাকে আমরা যেন মনকে জট চট করে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি যখনই ভুলে যাই আবার এক মিনিট পরে মনে হলো আবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসে অনুতপ্ত হয়ে এই সংগ্রাম আমাদের কন্টিনিউ করতে হবে ইনশাল্লাহ শেখ আরেকটা নামাজের জামাতে নামাজ পড়া নিয়ে আমাদের অনেক দর্শকের মধ্যেই এই কনফিউশনটা আছে যে ইমামের সাথে সাথে কি আমরাও দোয়াগুলি পড়বো না আমরা শুধু মন দিয়ে সেটা শুনব এটা যদি আপনি একটু ক্লিয়ার করে বলেন আমার ইমামের সঙ্গে তো যখন থাকব অনেকগুলো তো নিজে পড়তে হয় আচ্ছা তখন ওইখানে তোমাকে সুরাফাতিয়া পড়তে হবে না 
আচ্ছা ঠিক আছে আর যখন আসরে জোহরে এবং এশাদ শেরজি রাখাতে মাগরিবে শেষ রাখাতে জি আসছে পড়েন সূরা ফাতিহা তখন তুমি পড়তে হবে আচ্ছা এই তিনটা মত আছে তিনটার পক্ষেই কিছু দলিল আদিল আছে আচ্ছা কিন্তু আমি মনে করি লাস্ট যেটা বলেছি এটা মিডল ও দুইটার মাঝা মাঝি দুইটার মাঝা মাঝি তো ওইটাতে যাবে ভালো যে প্রতি ইমামেটাকে আমরা আলহামদুলিল্লাহ সূরাটা পড়লাম হ্যাঁ সূরা তো এমন কি ইমাম Hanafi মাজার অনেক ইমামরা এটাকে রেকমেন্ড করে আচ্ছা শেখ আমাদের সাথে দুইজন কলার আছে আমরা একটু প্রশ্নগুলো নিয়ে নেই আসসালামু আলাইকুম কলার কে বলছিলেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু জি স্যার কেমন আছেন আপনি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম জি আগে আপনারা তো রেগুলার দেখতাম আলহামদুলিল্লাহ আছে আর বিশেষ করে এসে নামাজি আর प्रश्न चले <laughs> অব্যাহত না রেখে আমরা নামাজটাকে ঠিক রেখে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে মেহমানদারি বিশেষ করে সামারের লম্বা রাত্রে যদি এসার পরে অনেকক্ষণ চলতে থাকে তাহলে তো এসার ওয়াক্ত টানাটানি হবে আর ফাদার তো মিস হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা কারণ অনেক রাত পর্যন্ত যদি মেহমানদারি চলে তা ঘুমোতে ঘুমোতে সময় লেগে যাবে আর ওঠা যাবে না টায়ার্ড হয়ে যাবে হয়তো শীতকালে এসার পরে মেহমানদারি করে সাতটা যখন এসা পড়তে পারে তখন হয়তো কিছু চলতে পারে खूब अल्प समय भरे चले विविध संगे कि खावा दावा घूमिए चेष्टा करते आखिर जमान फितनार मध्य आ আমার 
प्रमाणित खूब छोट मन खूब क्रिमिनल अपराधी मन करते महादेशल उत्तम तरीका नफल नाम मनोज दिए दुआर कथा तरीका चोक पानी फिले दुआ कर सालाम फिर आगे कथा आगे पढ़ाई उत्तम चिंता नमजाम बसि मन 
তারপরে যে কোনো সূরার অন্য অংশের কিছু আগে পরে মুখস্থ করেছেন সেগুলো পড়তে পারবেন এই ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ফাকরাউ মা তায়াসসারা মিনাল কোরআন কোরআন যেখান থেকে তোমার কাছে সহজ লাগে সেখান থেকেই পড়ো অসুবিধা নাই কোনো সমস্যা নেই আল্লাহ তাআলা ইজি করে দিয়েছেন তবে এটা ঠিক একটু বড় সূরা পড়লে ভ্যারাইটিস করলে পরিবর্তন করলে আলাম তাআলা নাসের তুলনা একটু বড় করে পড়লে সব বেশি হবে জি সূর্য ওঠার ওর অনেক সময় দেখা যায় যে ঘুম থেকে উঠতে উঠতে সূর্য উঠে গেছে তা তখন কি নামাজ তো উনি কাজা পড়বেন না নরমাল ভাবে পড়বেন ফজরের ব্যাপারে তখন কাজা বলার দরকার নাই আপনি ইস্তেগফার তওবা করে অনুতপ্ত হয়ে আপনি উঠে দেরি করবেন না যখনই উঠেন তখনই আপনি আদায় করে ফেলবেন ইনশাআল্লাহ এটার জন্য আপনার আর দেরি করা দরকার নাই যে আমি সূর্য ওঠার কতক্ষণ পরে পড়ব ইমিডিয়েটলি সূর্য ওঠার সময়টা শুধু হারাম ওয়াক্ত এটাকে এভয়েড করে আপনি পড়ে ফেলবেন আর দেরি করবেন না বেশি জি ওঠার পরে দেরি করবেন না আচ্ছা ঠিক শেখ আমরা বেশ কিছু টেলিফোন কল নিলাম আমাদের কাছে অ্যাকচুয়ালি বেশ কিছু ইমেলও এসেছে এবং সেই ইমেলগুলো আমার কাছে আছে আমি একটা জরুরি ইমেল আমি এখান থেকে প্রশ্ন ইয়ে করেছি সেটা আমরা বলে ফেলি একজন মুরুব্বি আমাদের কাছে ইমেল করেছেন ওনার নাম শফিকুর রহমান আই এম 65 ইয়ার্স ওল্ড এন্ড আই এম ডিসেবল ক্যান আই গো ফর ওমরা ইন হুইলচেয়ার আপনি যেতে পারেন ইউ ক্যান গো যদি আপনার ম্যানেজ করতে পারেন আপনার সঙ্গে যারা ফ্যামিলি মেম্বার আছে ইফ দে ক্যান হেল্প ইউ যেতে পারেন অসুবিধা নাই ইনশাআল্লাহ দ্যার ইজ ফ্যাসিলিটি ডিজেবল লোকদের জন্য কিছু স্পেসিফিক এরিয়া বা হুইল চেয়ারে ঘোরার জন্য ব্যবস্থা আছে যেতে পারবেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটা যেটা ইমেল থেকে আমি খুব দ্রুত শেষ করি মাই সিস্টার ওয়াজ সাফারিং ইন ডিপ্রেশন এন্ড অ্যাংজাইটি and commit suicide did allah will forgive her because mentally she was not okay ya allah bhai tar naam ta mention kore ni tini jante chechen kono kono samoy eta hoy je manush jokhon tar ekebarei tar control rakhte pare na onek somoy shaitan ekhane manush ke ekdom behosh kore phale ji ya allah taala dekhben tar koto rokom sense kaaj kore she toto rokom onujayi tini allah kache responsible hoben amra dua kori allah taala onake maaf kore din जरा मानस বিয়ন্ড देयर ক্যাপাসিটি আল্লাহ তাআলা জাজ করে দেখবেন যে তার কোন ক্যাপাসিটি ছিল কি না জি তার ভিত্তিতে আল্লাহ ফয়সালা করবেন আচ্ছা তবে আমরা উচিত সবাইকে যারা এরকম পরিস্থিতি থাকে তাদেরকে কিভাবে বোঝানো যে যারা এরকম কষ্টের মধ্যে থাকে দেখো তুমি কষ্টে আছো ঠিকই কিন্তু তোমার জন্য আল্লাহ বিরাট সুযোগ নিয়ে আসছেন আচ্ছা এই কষ্টের মধ্যে যদি তুমি আল্লাহর ফয়সালা করে সবর করতে পারো জি এবং তুমি অধৈর্য না হয়ে যাও তাহলে তোমার জন্য বিশাল পুরস্কার আল্লাহর কাছে আছে সারা সুস্থ মানুষ থেকে অনেক বেশি নেকি পেয়ে যাবে এবং অনেক আগে জান্নাতে চলে যেতে পারবেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আমরা আরেকটা কল নিয়ে নেই শেখ আমাদের সময় খুব কম অনুষ্ঠানের শেষের দিকে চলে এসেছে হ্যালো কলার কে বলছিলেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম সিস্টার আমার যে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি আজকে নামাজ পড়ি যেমন ফজর নামাজ পড়তে 6টার সময় উঠি আর আমার মোবাইলে বলে যে সাতটা বিশে কালকে ছিল সাতটা বিশে সানরাইজ তো সাতটা বিশ হলেই আমি একসাথে নামাজটা পড়ে ফেলি মানে সানরাইজটা যখন টাইম এটা কি ঠিক আছে নাকি আরো দশ বারো মিনিট ওয়েট করতে হবে আর হচ্ছে যে সপ্তাহে দুইটা রোজা রাখি যে সোমবারে আর বৃহস্পতিবারে তো আমি কোন নিয়োগ বলি না রোজার সময় যেমন না হয় তো আমি এরকম বলে বলি তো এখানে নিয়োগটা কি হবে ইফতারের সময় ইফতারের দোয়াটা পড়ি बारोटारे 
ধন্যবাদ আপনি একদম সাতটা বিষে না পড়ে যখন তারা সানরাইজ বলে আর কিছু মিনিট দশেক আপনি কমপক্ষে দশ পনেরো মিনিট বিরতি দেন দিয়ে তারপরে পড়ে কারণ নিয়ম হলো সূর্য উঠার সময় না পড়া এবং তারপর লালিমা কাটার জন্য আর কিছু সময় দেওয়া নর্মালি সূর্য উঠতে পাঁচ থেকে দশ মিনিট আর এরপরে আরো তেরো মিনিটের মতো লাগে লালিমা কাটতে অল টুগেদার সূর্য উঠার সময় থেকে শুরু করে লালিমা শাস পর্যন্ত প্রায় তেইশ মিনিটের গ্যাপ দিতে হয় তো এটা আপনি একটু খেয়াল করবেন যে ওই সময় ইমিডিয়েটলি সূর্য সানরাইজ টাইম না দিয়ে আরো কিছু অন্তত দশ পনেরো মিনিট আপনি গ্যাপ দিবেন তারপর পড়বেন আর সোম বৃহস্পতিবারে যে রোজা রাখেন আসলে ফরজ রোজার আমাদের রোজা কোনোটার জন্যই কিন্তু আসলে ওই নামাইতন আসুম্মা গাদান এগুলো কিছু ভালো লাগে না এগুলো একটা শব্দ হাদিসে আসে নাই আচ্ছা আপনার নিয়ত হচ্ছে মনের সংকল্প আপনি জানা আছে আমি আজকে রোজা রাখবো দ্যাস ডান হয়ে গেছে শেরের জন্য কোনো দোয়া করতে হয় না ইফতারের জন্য কোনো দোয়া করতে হয় না ইফতার খাওয়ার পরে দোয়া আছে যখন কেউ ইয়ে করে ফেলে চলে গেল রক গুলো ড্রাই হয়ে গেছিল শুকিয়ে গিয়েছিল আবার এখন ভেজে গেল আল্লাহর কাছ থেকে আমাদের রোজার প্রতিদান ইনশাল্লাহ নিশ্চিত হয়ে গেল এই দোয়াটাই শুধু আছে এছাড়া এর আগে কোনো দোয়া নেই সেহরির খাওয়ার সময় কোনো দোয়া নেই রোজা রাখার জন্য কোনো দোয়া নেই কোনো নিয়ত নেই নিয়ত হলো মনের সংকল্প আর এশা এবং তাহার যোগ পড়ার জন্য আপনি রাতে বারোটা পর্যন্ত এই বারোটা পর্যন্ত হয়ে গেলে খুব লেট হয়ে যায় সে একটু আগে পড়া দরকার এমন কি আপনি যদি চান যে আগে পড়ে বা রাত বারোটার আগে তাহার যোগ পড়বেন পরে উঠতে আপনার কষ্ট হয় শেষ প্রশ্নটা নিয়ে নেব ইমেল লিখেছেন আমাদের কাছে যে তিনি প্রায় তার মৃত আত্মীয়দের স্বপ্নে দেখেন এবং বিশেষ করে তিনি তার দাদিকে দেখেন এটাতে ব্যাখ্যাটা কি রকম বা ভালো মন্দ কি একটু জানতে চাচ্ছেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা ভালো মন্দ এগুলো কিতাব পাত্রের মধ্যে এভাবে লেখা নাই কিছু জি এগুলো আল্লাহ তালা ভালো জানেন আর খালি নানা সারুরি আদায় না তবে আপনি মৃত্যুদেরকে দেখলে নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করবেন আমাদের আলোচনার একদম শেষে চলে এসেছে আমাদের কাছে সময় নেই আজকের অনুষ্ঠানকে আমাদের এখানে শেষ করতে হচ্ছে সেগুলো যেন আমরা পালন করতে পারি আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই তফিক দেন আগামী পর্বে আবার দেখা হবে আজ এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ইমানুয়ালো আমলের সাথে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহ বরকাত